Romans chapter 3. 다 함께 하나님의 말씀으로 오늘 로마서 3장 23절에서 24절 두 절을 보겠습니다. Let us look at Romans chapter 3 verse 23, 24, two verses together. 제가 두 절을 읽겠습니다. Let me, let me read it for you. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 그리스도 예수 안에 있는 속량으로 말미암아 하나님의 은혜로 값없이 의롭다 하심을 얻은 자 되었느니라. For all have sinned and fall short of the glory of God, and all are justified freely by His grace through the redemption that came by Christ Jesus. Uh, 요즘 계속 그 세상의 어떤 모습이나 또 들려오는 소리를 들어보면요, 참 많은 사람들이 지금 방황하고 있다는 게 많이 느껴져요. And I can feel that many people are wandering on this earth as I hear and I see many things from the world. 여러분 주변에 불신자들이 지금 어떻게 살아가고 있는지 한번 가만히 보세요. Look carefully how unbelievers around you are living. 예, 그들이 지금 길을 찾지 못해서 지금 엉뚱한 길에 빠져 있는 모습을 여러분 많이 보시게 됩니다. You can easily find them there in a wrong path because they're wandering around. 아, 그리고 교회를 다닌다는 사람들도 올바른 복음으로 어, 딱 정리되어 있지 않고요. 다른 것으로 많이 섞여 있는 모습도 보게 돼요. Although people say that we go to church, they are not organized with the correct gospel. They are um, imprinted with so many different things. 오늘 어, 저를 포함해서 함께 말씀을 받는 우리 모든 휴스턴 안디옥 교회 성도 여러분들이 세상을 살릴 사람들이기 때문에 오늘 메시지 잘 귀담아 들으시고 어, 길을 잃어버리고 갈 바를 잃어버린 이들에게 네, 말씀으로 어, 인도해 주시는 어, 증인으로 서시기를 예수님 이름으로 축복합니다. I bless in the name of Jesus Christ that we will stand as a witness who will guide people in the world to, to the word of God. Not only me, but also all the Houston and Jeff Church believers. 오늘 제목이 뭐냐면 하나님이 쓰시는 일꾼은 어, 상대를 아는 사람이다 라는 말씀입니다. So today's title is worker that God uses is the one who know people in the field. 오늘 약 여섯 종류의 사람들을 우리가 보게 되는데 그 모든 사람들에게 오늘 말씀으로 답을 줄수 있기를 바랍니다. We will look at three, six different types of people, but we may give the answer to them with the word. 사실은 그리스도를 알기 이전에 모든 사람들은 다 어디에 빠져 있냐 우상 숭배 가운데 다 빠져 있습니다. Before knowing Christ, everyone was in the idolatry. 그러면 우상 숭배는 곧 누구에게 속는 거냐면 귀신에게 속는 거거든요. But idol worship is us being deceived by the demon and demons. 그러면 귀신에게 잡히든가 아니면 귀신을 모시는 그런 무당으로 평생을 속아 살아야 돼. We will be deceived all our lives whether we are demon possessed or we are worshiping evil spirits like shaman. 아마 여기 지금 함께 예배를 드리는 여러분들 중에는 아마 복음 알기 다시 말하면 구원 받기 전에 아마 많은 우상 숭배의 가문에서 태어난 분들이 꽤 있을 줄 압니다. But among us who are worshiping today, we may have the background of unbeliever worshiping idols before we know the gospel and before we receive salvation. 예, 그때에 그 우상 숭배라고 하지 않았고요. 제사라고 말을 하고 조상을 숭배한다. 이렇게 우리는 어, 그 예식에 참석을 했었어요. We attended those worships because we did not call them idolatry, but we call that worships, or we are um, worshiping the ancestors. 그런데 성경에 우상 숭배는 어떤 음, 자에게 하는 것인지 고린도전서 10장 20절에 말씀을 주고 계시거든요. But about idolatry, the Bible, 1 Corinthians chapter 10 verse 20 gives an answer. 이방인이 제사하는 것은 귀신에게 하는 것이요 하나님께 제사하는 것이 아니다, 라고 It says the sacrifices of pagans are offered to demons, not to God. 그 조상이라고 부르는 그 할아버지, 할머니, 조상들이 죽은 그 사람들은 이미 사실은 우리의 예배와 제사를 받을 수가 없습니다. When we call our grand grandfathers and grandmothers our ancestors because they have already deceased, they cannot receive our worship. 우리가 잘못 알고 있는 많은 틀린 이야기 중에 하나 뭐냐면 사람이 죽으면 귀신 된다. 이런 말을 참 많이 듣고 컸어요. We grew up and heard many wrong things and one of the things is that when we die we become a ghost. 
분명히 말씀드리지만 사람의 영혼과 귀신의 존재는 다른 완전히 다른 존재입니다. And I want to confirm it once again. Our spirit and evil spirits are completely different. 결국은 인간이 하나님을 모르기 때문에 귀신에게 속아 평생 살아가는 거예요. Because we do not know God, we are all life deceived by the devil. 그것을 사탄이 알고 귀신이 알고 그것을 우리 조상과 가문을 그렇게 망쳤던 겁니다. Because Satan knows that, because evil spirits know that, they destroyed our ancestors and our family lines. 사람은 절대 죽으면 귀신 되지 않습니다. When a person dies, we never become a ghost. 귀신 역시 사람으로 올 수도 없고요. Even ghosts cannot become a man. 그러면 사람이 죽으면 어떻게 될까요? Then if I die, what happens? 그 즉시로 사실은 지옥에 갈 수밖에 없어. Immediately we will go to hell. <웃음> 이 사단은 언제까지 존재하냐? 바로 이 지옥에 갇힐 때까지 활동한. And Satan will work until they're um, locked in uh, in hell. 그러면 귀신이 사단이 다시 말하면 영원한 지옥에 갇히기 전까지 뭘 하겠어요? And what will demon do until they are locked up in hell? 결국은 세상 사람들을 속이고 결국 멸망하도록 인도할 거예요. And so they will guide them, guide people, so that people will be deceived and people will be destroyed. 이건 옛날이나 지금이나 앞으로 똑같습니다. And it was like this in the past, even now, and it will be same in the future. 또 어느 곳에는 귀신이 들린 사람들을 우리가 만날 수도 있어요. In some places, we can meet people who are demon possessed. 자, 이 귀신에게 들린 사람들, 이 귀신의 존재는 언제부터 시작이 됐고 활동을 하고 있나요? But when did these demons appear? 물론 이제 그 존재는 타락한 천사이지만 출현을 어디서 했냐? 에덴 동산에 첫 시작을 합니다. Yes, it's originally a fallen angel, but it first appeared in the Garden of Eden. 그 사단이 귀신이 누구를 속였냐? 아담과 하와를 속였어요. This evil spirit deceived Adam and Eve. 창세기 3장 4절과 5절 여기 사단이 아담과 하와를 속인 내용이 나옵니다. Genesis 3 verse 4 and 5 we can see that the evil spirit and demon are, is deceiving Adam and Eve. 하나님이 먹지 말라 하신 선과 악을 알게 하는 나무의 열매를 먹도록 사실은 유혹했어. It tempted so that the fruit of the knowledge of good and evil which God told them not to eat the um, evil spirit forced them to eat. 그러면서 속이기를 너희가 그것을 먹는 날에는 너희 눈이 밝아져 하나님과 같이 되어 선악을 알줄 아신다 이렇게 속였던 거죠. So how the, the devil deceived was for God knows that when you eat from it your eyes will be opened and you will be like God knowing good and evil. 거기에 모든 사람들이 다 걸려 넘어갔다. And everyone had fallen into this. 자 그렇다면 예수님은 왜이 땅에 오셨나요? Then why did Jesus come to this earth? 예수님이 오신 가장 중요한 이유가 바로 이 사탄 귀신의 문제 해결 때문에 그렇다. The most important reason that Jesus came to this earth is because of the works of the devil. 요한일서 3장 8절에 죄를 짓는 자는 마귀에게 속하나니 마귀는 처음부터 범죄함이라라고 기록돼 있어요. First John 3 it records that the one who does what is sinful is of the devil because the devil has been sinning from the beginning. 하나님의 아들이 나타나신 것은 마귀의 일을 멸하려 하심이라. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's works. 예수님이 오신 가장 궁극적인 이유가 뭐냐? 이 사탄 귀신과 그의 일을 멸하려 오셨던 것. The ultimate reason that Jesus came to the earth with to be is because to destroy the devil's works. 그러면서 예수님께서 우리를 구원한 하나님의 자녀로 부르신 이유와 목적은 뭘까요? Then what is the purpose that Jesus called us to be saved and to become a child of God? 마가복음 3장 13절로 15절에 기록되어 있어요. And it is recorded in Mark chapter 3 verse 13 to 15. 특히 14절에 자기와 함께 있게 하려고 우리를 부르셨죠. And especially in verse 14, he called us so that we can be with him. 두 번째로는 보내사 전도도 하며 라고 기록되어 있고요. And second is he may send us out so that we can preach. 그리고 중요한 세 번째 귀신을 내쫓는 권능도 가지게 하려 합니다라고 기록하고 있습니다. And it records in a very important reason, which is the third, to have the authority to drive up demons. 결국은 귀신 들린 자를 건질 수 있는 사람은 예수님이 누군지를 알고 복음의 비밀을 아는 사람들을 통해서 이 귀신 들린 자가 다시는 구원을 받는. 
Those demon possessed people can be saved only through people who know the gospel, who knows who Jesus is. 바로 여러분이 예수 그리스도를 영접하는 순간 여러분 하나님의 자녀가 됐습니다. Once you accepted Jesus Christ, you have become a child of God. 그러면서 예수님께서 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓을 수 있다라고 기록하고 있습니다. And Jesus says, through the Holy Spirit, we can drive out the demons. 그러면 하나님의 나라가 임한다라고 말씀하셨고. And he said, the kingdom of God will come. 그러니까 지금 많이 귀신 들린 사람들, 우상 숭배하는 사람들이 지금 사탄 귀신에 묶여 있는데요. 그들을 건질 사람들은 누구냐? 바로 그리스도를 아는 사람. And many people are worshiping demons and they are worshiping idols. Those people are bound, but who can save them? Save them? Those people who know Christ. 또한 아예 사탄에게 잡혀서 평생 귀신의 종로로 타는 사람, 그 잡신에 들린 무당들도 참이 땅에 많이 있어요. There are many shamans who are completely seized and, and is still serving evil spirits. 이 사람들을 성경에는 뭐라고 돼 있냐면 어, 재앙을 받게 돼 있다라고 돼 있어요. And the Bible says they will face destruction. 예, 출애굽기 20장 4조절에 하늘에 있는 것, 땅에 있는 것, 물 속에 있는 것 어떤 형상도 만들지 말고 절하지 말고 섬기지 말라라고 돼 있거든요. Because Exodus chapter 20, verse 4 and 5, you shall not make for yourself an image in the form of anything in heaven above, or on the earth beneath, or in the waters below, you shall not bow down to them or worship them. And it says, the Lord, jealous God, hates this. And he calls this sin. And because of the sin, disaster comes, but this disaster comes down to who? 바로 귀신을 섬기고 우상 숭배하는 이 본인과 그 자손 3대 4대, 4대까지 그 저주와 재앙이 대물림이 되는 거예요. This disaster problems go down not only to me but also to the third and fourth generation. 결국은 후대까지도 영향을 가는 거예요, 이게. It also affects the posterity. 그래서 사는 날 동안 괴로움을 피할 수가 없습니다. So all our lives, we cannot avoid problems. 그리고 고난은 계속 계속 쌓아가는 거예요. And suffering continues to accumulate. 분명히 말씀드리지만 우상 숭배, 귀신 들리는 것, 이게 사, 잠시 모시는 이 모든 행위는 결국 뭐냐면 사탄에게 속은 것. Yes, worshiping idol and demon possession and serving the evil spirits. These are the aspects that we are deceived by the devil. 이 문제에서 영원히 빠져나오는 길이 뭐냐? 그리스도 대신은 예수님을 통하지 않고서는 이 저주와 귀신의 손에서 빠져나올 수 없어. Without Christ who is Jesus, we can never be liberated from the hands of the devil. 자, 두 번째로 질병에 걸린 사람들, 특히 불치병에 걸린 사람들도 주변에 많이 있어요. Second, we can find many people who are diseased, especially those who people have incurable disease. 근데 이 질병 역시 시작이 언제 시작이 됐을까요? Well, when does disease begin? 이 시작이 사실은 근원적으로 말하면 원죄로 인해서 이 문제가 시작이 됐어. It had begun because of the original sin. 그래서 여자에게는 임신하는 고통, 수고하고 자식을 낳는 것 이게 사실은요 언제부터냐 바로 아담과 하와가 하나님을 떠나면서부터 시작된 문제입니다. Since Adam and Eve were separated from God, all the suffering when woman is bearing a child and all the works that we have to go through, these happen to us. 그리고 남자는 평생 수고해야 그 소산을 먹을 수 있고요. 흙으로 돌아갈 때까지 이게 뭐냐면 죽을 때까지 땀을 흘려야 먹을 것을 사실은 해결할 수가 있어요. And man has to endeavor and work all their lives and they will go back to to to, to the soil but until we die we have to suffer and we have to um, work. 그러니까 사실은 사는 날 동안 사실은 질병에서 우리가 자유로운 사람은 아무도 없어요. So there is no one who can be free from disasters as we live. 성경에서 말하는 질병이 시작되는 원인 다섯 가지를 말해주고 있는데요. Bible talks about five reasons why the disease had come to us. 네, 그 대표적인 여러 가지 이유 중에 있겠지만은 대표적으로는 어, 생리적인 것. 다시 말하면 과로나 또는 나이로 인해서 오는 네, 그런 질병이 있어요. And first, there are diseases that become and that came because of the physical reasons, which is overwork or aging. 왜냐 우리는 육신을 가지고 있기 때문에요. 우리는 일을 많이 하거나 또 나이가 들면요 힘이 약할 수밖에 없습니다. And because we have physical body, if we work too much and if we if we grow old, our physical body deteriorates. 또 우리가 
실수로 인해서 그런 질병을 맞이할 수도 있습니다. And sometimes because of a mistake, we may have a disease. 또한 하나님의 뜻이 있는 병이 있어요. And there's a disease that God has His will. 근데 성경에 있는 많은 병 중에는 두 가지 종류가 있는데요. 첫째는 죄로 인한 병이 있고요. 두 번째로는 마귀가 가져다 주는 병이 있다라고 말하고 있습니다. And also the Bible says there are two types of disease that is that is due because of the sin and that is brought by a demon. 그러니까 이 구원받은 성도들에게는 그 질병은 하나님의 뜻 속에 있다는 것을 기억하세요. And as a believer who is saved, we have to know that there is God's will in there. 그러나 불신자는 바로 그 속에는 뭐냐면 반드시 죄의 문제가 있고요. 그리고 영적인 사단에게 얽혀 있는 문제가 반드시 있습니다. But for an unbeliever, it is related to sins and it is entangled with spiritual problems like demons. 그렇다면 이 문제의 근원은 어떻게 해결할 수 있죠? Then how can we solve this fundamental problem? 질병 치유 마귀에게서 귀신에게서 해방되기 이전에 먼저 뭐냐면 구원을 받으셔요. Before the healing of a disease, before the liberation from the Satan, we have to receive salvation first. 다시 말하면 예수님을 통하지 않고서는 구원을 받을 수 없어요. Without Jesus, we cannot receive salvation. 그래서 예수님을 영접하는 것이 가장 중요하고요. That is why it is the most important thing that we accept Jesus. 영접한 후에는 이제 성령의 역사와 치료를 겸해서 이제 치유가 시작이 돼야 돼요. And after receiving salvation by the working of the Holy Spirit, we have to receive healing. 그래서 두 번째로는 많은 사람들이 지금 질병 가운데 지금 고난을 받고 있는데 그들에게 문제의 원인과 그리스도의 답을 주는 것이 너무 중요하다라는 메시지고요. So the second message is that many people are suffering from disease, and we have to give them accurate cause and accurate answer, which is Christ. 자, 세 번째로는 율법 주의에 빠진 사람들이 있어요. Third, we can find people who have fallen into legalism. 이 사람들이 참 열심히 노력합니다. They put so much effort. 그런데 그렇게 열심히 노력하는데 고통을 벗어날 수가 없어요. However, they cannot escape suffering. 그러면서 거짓말을 계속 반복합니다. And they continue to lie. 그럼 어떻게 해야 되죠? Then what should we do? 그 중에 요한복음 3장에 보면 니고데모라는 사람이 예수님 앞에 산 얘기예요. And this is what Nicodemus said before Jesus. 사실은 굉장히 율법주의자였고 그리고 굉장히 열심히 살았던 사람이었거든요. And he was a great legalist and he was working very hard and serving very hard. 이 사람은 유대인의 지도자였어요. And he's a leader of a Jewish community. 그러면서 예수님께 나와서 한 말이 뭔지 아세요? Do you know what Jesus, uh, he said before Jesus? 당신은 하나님께로부터 온 선생이 맞습니다. And I believe that you are a teacher that had come from God. 또 하나님이 당신과 함께 하지 않으면 이런 표적은 일어날 수 없습니다. Because these signs that you perform cannot be done unless the God is with you. 그러나 이것은 진심이 아니었어요. But he was not true about this. 진심은 자신의 구원 문제를 본인이 어떻게 해결할지를 몰라서 온 거예요. He came because he could not solve the problem of salvation for himself. 그러니까 많은 사람들이 겉으로는 열심히 하고 율법을 지키고 노력을 하지만 속으로는요. 어떻게 하면 구원을 받습니까? 이 질문에 답이 없는 거예요. Many people do not have an answer about how they can receive salvation. Although on outer outer surface they work very hard and they keep the law and they endeavor. 그 사람에게 우리가 한번 질문을 해볼 필요가 있어요. So to that person we should ask a question. 당신은 구원 받은 음, 음, 확신이 있는지? Do you have assurance in salvation? 또 기도하면 응답이 있는지? Do you have an answer as you pray? 열심히 기도 응답이 아니거든요. We are not praying hard for answer. 노력한다고 구원받는 거 아니거든요. We are not receiving salvation because we endeavor. 근원적인 문제는 사실은요 노력으로 해결되는 게 아니에요. Fundamental problems cannot be solved with efforts. 이 영적인 문제는요 노력 해상 방법으로 해결받는 게 아니거든요. Spiritual problems cannot be solved with worldly things. 그런데 유대주의자들이나 율법주의자들은요 노력으로 행위로 구원을 받는 것이라고 하고 열심히 사는 거예요. But Judaism and legalism says that we have to keep the law, we have to put so much effort, so that's why they live diligently. 그런데 그렇게 많이 회개도 하고 금식도 하는데. 참 평안이 없어요. Although they repent so much, they fast so much, they do not have true peace. 그럼 언제 참 평안과 참 어, 어, 은혜가 임할까요? 
But when can you have the true peace and true rest? 이것은 물과 성령으로 거듭나지 않으면 다시 말하면 그리스도를 통하지 않고서는 역시 구원을 받지 못합니다. You have to be born again through the water and the Holy Spirit. In other words, you have to receive salvation through Christ. 이 나중에 이제 이 니고데모가 복음을 알고 이제 하나님 앞에 쓰임 받는 사람이 되기 전까지는요. 어, 이런 고통에서 벗어나지를 못했었죠. Later on, he realized the gospel and he is used by God, but until that point, he could not escape the suffering. 지금도 교회 다니는 많은 사람들 가운데 율법적으로 뭐 흠이 없어 보이지만은 영적으로는요. 이 구원의 비밀이 없는 사람들이 참 많이 있어요. But there are so many people who are still going to church, but they keep the law. They seem to be flawless, but spiritually, they do not have peace. 자, 이 사람들에게 가장 확실한 근본적인 질문, 구원과 기도응답에 대한 부분으로 어, 복음으로 답을 줄 수가 있겠죠. So fundamentally, we should ask questions in salvation and assurance and prayer answer, and then we can give an answer to them. 자, 두, 네 번째로는 이제 불교 또는 다른 종교에 빠진 사람들 어떻게 하면 좋죠? And fourth, for the people who have fallen into Buddhism and other religions, how can we give them an answer? 이 사람들이 사실은요, 딱한 가지를 몰라요. They do not know one thing. 그게 바로 뭐냐? 원죄라는 걸 모릅니다. They do not know the original sin. 다시 말하면 창세기 3장의 문제를 몰라요. They do not know the problem of Genesis 3. 그 문제가 누구냐? 바로 죄 문제요, 마귀 문제요, 하나님 떠난 문제거든요. That problem is the problem of sin, problem of Satan, and problem of separation from God. 이세 가지 문제는 모든 사람이 다 갖고 있거든요. And everyone has this problem. 이것을 불교로, 세상의 종교로 해결할 수 있느냐? 그렇지 않다니까요. Then can we solve this problem with Buddhism or other religious um, things in the world? 성경 로마서 3장 23절은 한 절로 말씀하고 계시잖아요. 모든 사람은 But... 죄인이라고요. But in one verse, Romans 3.23 says that all, all, all are sinners. 그러면 이 모든 사람은 죄인인데 이걸 종교로, 세상적인 방법으로 구원 받을 수 있느냐? 그렇지 않다니까요. Then if we are all sinners, can we solve this problem with worldly religions and worldly methods? No. 한때 제가 그 불교의 어떤 스님과 잠시 만나는 계기가 있었었는데요. There was one chance for me to meet a Buddhist monk. 네, 그 배경을 보니까 기독교 배경이었었어요. And I could, I could see that his background is actually from Christian, Christian background. 근데 자신은 에, 이 기독교가 자신한테는 맞지 않는다고 해가지고 불교에 에, 들어가서 중이 됐더라고요. But he says Christianity doesn't match with him, so he became a Buddhist. 네, 그러면서 열심히 도를 닦아요, 구원받으려고. So for him to receive salvation, he is working very hard. 네, 그분에게 진지하게 얘기를 했어요. So I sincerely asked him. 근원적인 문제부터 원래 인간은 어떻게 시작됐고 왜이 땅에 고통이 시작됐는지를 성경을 가지고 얘기를 했었죠. So I told them with the Bible how we we originally were made and how this problem had begun in the world. 이 문제를 절대 노력으로 해결할 수 없고 종교적으로 해결할 수 없다고 얘기했어. And I told them that with efforts and religion religion of the world we cannot solve these problems. 그래서 예수님을 하나님이 보내시고 그 예수님을 통하지 않고서는 이 문제 해결할 수 없다라고 제가 거듭 얘기를 했거든요. And I sincerely told them that that is why God has sent Christ to us and without Christ we cannot receive salvation. 근데 그 얘기를 다 듣고 나서 이중 이분이 어 자기는 그 예수를 통해서 구원받고 싶지 않다는 거예요. And after hearing all these and this Buddhist monk said that I do not want to receive salvation through Jesus. 나는 내 노력으로 이 문제를 해결하고 도를 계속 닦겠다 하면서 어, 결국 떠나가게 되더라고. And he departed by saying that I want to put so much effort and 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 I want to receive salvation through that. 그래서 제가 혹시 본인이 이렇게 얘기를 하길래 자기 그 절에도 성경이 있다는 거예요. And he even said that he has a Bible in a Buddhist temple. 어, 좋다고 그러면 어, 예, 불경만 읽지 마시고 한번 성경도 한번 읽어보시라고. So I told him that um, why don't you read the Bible as well as you read the Buddhist um, scriptures. 예, 그러면 특히 제가 로마서를 한번 어, 주의 깊게 읽어보시면 좋겠다라고 추천을 드렸죠. So I recommended him to read carefully Book of Romans. 자, 어쨌든 지금 많은 이 종교인들, 불교에 빠진 사람들이요, 뭘 모르냐? 원죄를 모르. 
Many people, religious people who have fallen into religion, doesn't know what original sin is. 그 문제를 해결하시려 하나님께서 사람의 모습으로 오신 분이 누구냐? 바로 예수님이에요. To solve this problem, God had come in mortal body, and that is Jesus. 그래서 동정녀를 통해서 오실 수밖에 없었던 겁니다. That is why he had to be born of a virgin. 여기에서도 동정녀가 중요한 게 아니고 사실은요 오신 메시아 예수가 더 중요한 거예요. Yes, in this way, and the virgin is not important, but the Messiah who came is important. 그 다섯 번째 말에 많은 천주교인들이 지금요 성경을 바꾸어 떼지는 성경의 내용을 믿는 것 같으면서도 이상하게 그 교리가 구원 받을 수 없는 교리로 지금 딱 정리돼 있어요. But fifth, Catholicism, many people in, in Catholic community, they have changed the Bible, so they have different um, doctrines, so they cannot receive salvation. 분명히 성경에는 우상 숭배하지 말라고 하는데, 천주교는 우상 숭배 엄청 많이 합니다. Of course, the Bible clearly states that we should not give idol, idol worship, but Catholicism gives so much idol worship. 여러분, 천주교의 성당을 한번 가보시면, 거기에 온갖 그림과 성상이 가득 차 있어요. And when you actually go to a Catholic church, you can, you can easily find many paintings and many statues. 어, 예수님도 동상이 돼 있고 마리아도 동상이 돼 있고요. 수많은 어, 사도들도 성인들도 다 동상이 돼 있어요. And you can find statues of Jesus and Virgin Mary and apostles and many um, saints. 그리고 수많은 그림들이 화려하게 그려져 있거든요. And there are many um, extravagant um, paintings as well. 그러니까 그 그림 앞에서 기도하면 뭔가 홀리 거룩해지는 것 같이 느껴지는가 봐요. They may feel like they become holy if they pray before those paintings. 물론 그런 분위기를 만들어 낼 수도 있습니다만은 그게 진짜 그렇게 해서 성령이 역사하는 게 아니거든요. Yes, you can create that atmosphere. However, through that, the Holy Spirit does not work. 사실은 진짜 신앙은 뭐냐면 그런 중간 것들을 거치지 않고 바로 하나님과 내가 통해야 되거든요. And true religion is that you should be able to communicate directly with God without those mediums. 여러분 그림 앞에서 기도하면 뭔가 느낌이 올것 같지만 그거 없어도 기도가 돼야 돼요. Yes, you may be able to feel something before a painting as you pray, but without those painting, you should be able to freely pray. 여러분 예수님의 십자가 그 이게 동상 앞에서 기도하면 뭔가 여러분의 죄를 예수님이 해결한 것 같지만. 그거 없어도 예수님을 바라보면서 우리는 죄 용서 받을 수 있거든요. Yes, you may feel like your sin will be forgiven if you pray before the Jesus' statue when he's on the cross, but without even that, you should be you can receive salvation, you can receive um, forgiveness of sins. 사실은 성경을 가지고 있고 예수를 믿는다고는 하지만 성경하고 너무 멀리 있어요. Yes, we believe that we believe in Jesus and we have the Bible, but we are so away from the Bible. 거기에 요한계시록 22장에 똑똑히 18절 19절에 기록되어 있거든요. In Revelation 22 verse 19 and 18 clearly state. 이 성경을 예 있는 어, 이야기를 에, 이제 말씀하고 계시는데요. In talks about the stories in the Bible. 어, 18절에 이 두루마리 예언의 말씀을 듣는 모든 사람에게 어, 증언한다라고 기록돼 있어요. And he says, I warn everyone who hears the word of the prophecy of the scroll. 만일 누구든지 이것들 외에 더하면 하나님이 이 두루마리에 기록된 재앙들을 그에게 더하실 것이다. 이렇게 기록되어 있고요. It records that if anyone adds anything to them, God will add that person the plagues that is described in the scroll. 만약에 이 성경 예언의 말씀에서 제하여 버리면 하나님이 이 두루마리에 기록된 생명나무와 및 거룩한 성의 참여함을 제하여 버리시리라 이렇게 기록되어 있습니다. And it records that if anyone takes words away from the scroll of prophecy, God will take away from that person any share in the tree of life and in the holy city which are described in the scroll. 여러분 성경은 완전한 책이거든요. Yes, Bible is complete. 거기에 더하거나 뺄 필요가 없어요. You don't have to add, you don't have to subtract. 한마디로 말하면 그리스도로 충분하다니까요. In other words, it is sufficient with Christ. 예수님이 모든 문제를 끝내오셨어요. Jesus finished all problems. 더 이상 인간의 어떤 것들을 더해서 구원받을 수 있도록 하지 않으셨습니다. He did not ask anything to add on it for us to receive salvation. 선행으로 구원받는 거 아니고요. We do not receive salvation through good deeds. 여러분 아무리 노력으로 구원받는 거 아닙니다. 
We do not receive salvation through our efforts. 그리스도께서 완전히 끝내놓으셨기 때문에 우리에게 요구하는 건 믿음밖에 없어요. Because Christ has completely finished everything, only only thing that He's requiring from us is faith. 요즘 어디까지 나가내고 있냐면 어, 예수님을 우리는 그리스도로 믿습니다. How far people go away is that people say we believe in Jesus. 그런데 카톨릭 천주교에서는 마리아까지도 원죄가 없다라고 가르쳐요. But Catholicism teaches people that Virgin Mary does not have any sin. 이제 오늘 사실 그러한가 하고요. 직접 제가 한번 그 유튜브에 들어가서 신부님이 어그 그, 설교하는 걸 제가 들어봤어요. I wanted to confirm this is a true um teaching of the Catholicism, so I went to YouTube and checked the sermons from a um, priest. 거룩하신 예수님을 어 이렇게 출생을 하려고 하는데 그 여자인 마리아가 죄가 있으면 되냐 이런 식으로 얘기를 쭉 하시더라고요. So he was teaching that um, if he's giving a birth to a holy Jesus, can he ha- can she have any any sin? 그래서 죄 없이 예수님을 잉태했다는 거예요. So that's why he was teaching that she was flawless as she was conceived with Jesus. 제가 아무리 들어봐도 그게 맞는 게 아닌데 그 사람들은 그걸 절대 진리로 믿고 있더라고요. How much I hear this is not true, but they believe they believe this as a true fact. 여러분 예수님이 다 끝내셨어요. Everyone, Jesus has finished everything. 다른 어떤 것을 추가할 필요도 없고요, 뺄 필요도 없어요. We do not have add anything, or we do not have to subtract anything. 자 마지막으로 많은 사람들이 지금 이단에 빠져 있고 지금 속아 있는 사람들이 정말 많거든요. So they, I'm sick. Many people have fallen into heresy, and many people follow that. 여러분. 어, 이단에 한번 빠지면요 벗어나기 힘듭니다. Once you're fallen into heresy, it's really hard for you to escape. escape. 그 사람들이 빠지는 데는 뭐에 빠지는 줄 아세요? Do you know why they're falling into that? 사람에게 빠지는 게 아니에요. They are not falling into a person. 더 근본적으로 따, 들어가면요 그들의 교리에 빠지는 거예요. Fundamentally, they are fallen into their doctrine. 그러니까 이단들도요 교리가 있어요. So even heresies, they have their own doctrine. 교리에 한번 물들면요 거기서 못 벗어나. Once you're um, in that doctrine, you cannot escape from it. 많은 지식인들이 이 교리에 딱 걸려들면요 못 벗어나요. Many people of the knowledge, if they have fallen into this doctrine, they cannot escape from it. 그러면 그 교리를 가르치는 그 사람을 사상화하게 되고 교조화하게 돼 있어요. So if the person is teach, and this person is teaching this doctrine, this person becomes idolized. 그럼 어디까지 가냐면 그 교주가 메시아까지 가요. How far do they go? They call him Messiah. 결국은 그리스도가 되고 하나님까지 됩니다. And he becomes Christ, and he even becomes a God. 그가 어떤 악한 일을 해도요, 신이기 때문에 모든 걸다 용서하고 이해가 돼. Whatever evil things that he may do, because he's a he's a he's a God, everything's forgiven. 여러분 이 이단 사상에 한번 중독되면요, 물불 안 가립니다. Once you're fallen into this um heresy, I don't I um. Ideology, you cannot um, discern right. 여러분 성경에서 이단이 뭔가 뭐랄까 진리가 뭔지를 성경적으로 우리가 우리 답을 가져야 되겠죠. We should have biblical answer. What is heresy and what is the truth? 자그 요절이 있는데요. 요한일서 2장 22절을 여러분 꼭 보셔요. And we can find that from 1 John chapter 2 verse 22. 요한일서 2:22입니다. 그러니까 2장 22절이니까 아마 외우기도 쉴 거예요. It will be easily um, memorized because it's 2:22. 예, 요한일서 2장 22절에 예, 누가 이단입니까? 누가 아, 예, 이게 예, 그, 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 그러니까 이단에 빠질 수 있는가를 알려주고 있어요. So 1 John 2:22 says that who can fall into this um, heresy? 거짓말하는 자가 누구냐? 예수께서 그리스도의 심을 부인하는 자가 아니냐라고 말하고 있어요. It says, who is the liar? It is whoever denies that Jesus is the Christ. 아버지와 아들을 부인하는 그가 저 그리스도다 이렇게 되죠. Such a person is the antichrist denying the father and the son. 여기서 분명한 한 가지만 딱 기억하면 됩니다. You must remember just one thing. 메시아는 오직 예수밖에 없습니다. Messiah is only Jesus. 그리스도는 예수 외에는 없습니다. Christ is only Jesus, no one else. 인간은 절대 메시아가 될수 없습니다. 
human can never become a messiah. 이 땅에 수많은 신이라고 부르는 사람이었는데 다 사탄에게 속은 사람들이에요. Many people call themselves a god, but they're all deceived by the Satan. 그가 가르치는 모든 가르침은 사실은 거짓된 속임수입니다. All the teachings that they give is a lie. 그래서 영적으로도 정신적으로도 육신적으로 다 빼앗기게 돼 있어요. So physically, mentally, spiritually, all, everything will be taken away from you. 그 가르치는 그 사람도 사탄의 종이고요. That person who is teaching that is a slave of the devil. 그 가르치는 그 속임수에 빠진 사람들도 여전히 사탄의 속임에 빠진 사람들이에요. Those people who are following those teaching are the follower of the devil. 그래서 어떤 행위를 한들 그 사람들은 죄가 없다고 그러는데 그렇지 않습니다. 하나님의 진노가 반드시 있습니다. Whatever actions they do, it is forgiven. No, God's wrath will be coming upon them. 그래서 오늘 많은 이야기들을 얘기했지만은 이제 결론적으로 다섯 가지만 정확하게 정리를 하고 마치려고 합니다. We shared many things today, but today let us conclude with five things. 여러분, 하나님이 쓰시는 사람은요. 모든 대상자들에게 정확한 복음을 전해 줄수 있으셔야 돼요. And a person that God uses has to be a person who can um, convey the accurate gospel to the people. 그러려면 여러분 다섯 가지 예, 내용을 정확하게 갖고 계셔야 돼요. So you must have these five contents accurately. 예, 첫째는 뭐냐? 창세기 3장 원죄를 바르게 이해하셔야 돼요. First, you must accurately understand the Genesis chapter 3 problem. 바로 이 창세기 3장의 근본 문제가 뭐냐? 사탄의 문제고 원죄의 문제고 결국 불신앙으로 인한 하나님을 떠난 문제. Yes, what is the Genesis 3 the fundamental problem that is a problem of Satan, problem of original sin and problem of separation from God that is unbelief. 결국 이 창세기 3장 속에 빠진 인간은 비참할 수밖에 없어요. And when people are fallen into this Um, Genesis 3 problem, people are miserable. 모든 사람을 볼때 창세기 3장의 눈으로 보시면 됩니다. When you see people, look at the people with the eyes of Genesis chapter 3. 저도 그렇고 여러분도 그렇고 세상에 태어나는 모든 사람들은 이 배경에서 태어나고 성장하고 이것 때문에 고통당합니다. Me and you, everyone of the world, we are born from it and we live among that. We are suffering from that. 그렇기 때문에 두 번째 인간에게는 답이 없어서 하나님이 주신 답이 있어요. That is why the second, there is an answer that God had given to us. 그게 바로 최초의 복음, 창세기 3장 15절을 바로 이해하는 거예요. And we must accurately understand Genesis 3.15, that is the original gospel. 다시 말하면 여자의 후손이 아니면 절대 인간의 이 문제를 해결할 수 없어요. And without the woman's offspring, we can never solve these problems. 다시 말하면 인간의 실존. 모든 사람은 죄인이거든요. And reality of a man is all sinners. 그래서 하나님이 동정녀를 통해서 예수님을 이 땅에 보내지 않으면 안 되는 거예요. And that is why God had to send Messiah through a virgin. 그래서 성경의 가장 중요한 단어가 뭐냐? 여자의 후손이란 단어. That is why the most important word in the Bible is woman's offspring. 그리고 모든 제사 때마다 드려지는 양의 비밀입니다. And that is a mystery of blood of the lamb that is given for every sacrifice. 그리고 구약의 가장 중요한 키워드가 뭐냐? 메시아란 단어입니다. And the most important um, key in the Old Testament is Messiah. 그 메시아가 그리스도입니다. And the Messiah is Christ. 이 그리스도가 약속으로 주어진 것이 구약 성경이에요. And this Christ was given as a covenant that is in the Old Testament. 자, 그렇다면 세 번째, 여러분이 꼭 단어는 이세 번째 구약에 있도록 약속되었던 약속의 실체가 사람의 몸을 입고 있다는 거죠. And third, we have to understand that the promise that was given in the Old Testament had come in reality. 이걸 보고 성육신의 비밀이라고 그래요. That's what we call it, the mystery of incarnation. 요한복음 1장 14절이죠. That is John 1:14. 하나님이 사람의 몸을 입고 오셨다는 얘기입니다. Jesus came to this earth with mortal body. 결국은 인간을 구원하려고 하신 하나님의 방법이에요. That is the method for us to be saved. 그래서 사람 몸을 입고 이 땅에 오신 분은 딱한 분이 밖에 없어요. There is only one who came in the mortal body. 그분이 바로 예수님입니다. That is Jesus. 예수 외에는 하나님이 아니에요. Without Jesus, there is no God. 예수 아니고서는 절대 인간의 근본 문제 해결 못해요. 
Without Jesus, we can never solve the fundamental problem of mankind. 그럼 하나님이 이 죄와 사탄과 지옥의 저주의 문제를 해결하는 방법이 뭘까요? Then what is the solution that God has given us to solve the problem of sin, Satan, hell? 그게 바로 네 번째 여러분이 꼭 아셔야 될 내용인데요. 그게 바로 십자가의 대속의 비밀. That is the fourth. We have to understand the atonement of the cross. 마가복음 10장 45절이죠. That is Mark 10:45. 예수님이 대속의 제물이 되어서 십자가를 지셔야 할 이유입니다. That is the reason that Jesus had to bear the cross to give us as, uh, for his um, redemption. 우리의 죄는 십자가에서 예수님이 죽지 않으면 안 된다니까요. Our sin is bound to um, to be solved only through Jesus' death on the cross. 이 사탄과 지옥의 배경에 빠져 있는 이 문제는 예수님이 오셔서 십자가를 지지 않으면 절대 해결할 수가 없어요. If Jesus does not come to the earth and bear the cross for our sins, our problems of Satan and hell cannot be solved. 그래서 예수님께서 십자가를 지셨고 십자가에서 다 이루었다 선언하신 겁니다. And that's, that is why Jesus bore the cross and he, he professed that he has finished everything on the cross. But it doesn't end there because if we end there, it is insufficient. 여러분, and we should have the fifth conclusion for sure. And that is resurrection. 다시 말하면 성경대로 죽으시고 성경대로 부활하신 분은 딱한 분밖에 없어요. There is only one who died according to the scripture and who rose according to the scripture. 그는 누구십니까? And the, who is that? 그리스도 되시는 분은 예수님밖에 없어요. And Jesus is the only one who has become Christ. 여러분, 이 다섯 가지를 정확하게 여러분 믿어야 구원받습니다. You must accurately understand these five things and believe in it for you to receive salvation. 다시 말씀드리죠. 창세기 3장 원죄 문제. First is Genesis 3 fundamental problem. 두 번째 여자의 후손 되시는 그리스도. Second woman's offspring Christ. 세 번째 말씀이 육신이 되어 오신 성육신의 비밀. Third the mystery of incarnation the world became flesh. 그리고 십자가를 통한 대속의 비밀. Fourth is atonement through the cross. 그리고 사망 권세를 깨뜨리고 부활하신 부활의 증거입니다. Fifth, the evidence of resurrection who broke the authority of death. 이 다섯 가지가 정확하게 정리가 되어져야 여러분 구원에 대한 감사가 있고요. 누구를 만나든지 복음을 전할 수가 있어요. You must have these five aspects accurately in you so that you will have gratitude for your salvation and you can relay accurate gospel to the people. 여러분 이 사실의 증인이고 이 사실이 날마다 체험되셔야 돼요. You are the witness of that and you should be able to enjoy this every day. 그러면 이 증거 가지고 많은 사람들을 여러분 살리는 전도자로 쓰임받게 됩니다. And with this evidence, you will be used as an evangelist who will save many people. 오늘 이 말씀이 여러분의 것이고 또 여러분을 통해서 많은 사람들이 살아날 것을 우리는 믿습니다. And we believe that this is yours and many people will be saved through you. 자, 기도하고 어, 마치도록 하겠습니다. Let us pray together. 하나님께 감사를 드립니다. We give thanks to you, Father God. 이 땅에는 수많은 사람들이 고통 가운데 빠져 있습니다. Many people are fallen into problems on this earth. 귀신에게 속아 우상 숭배로 귀신 들려 세상을 어, 어, 가운데 지금 고통받고 있는 사람들이 있습니다. Many people are suffering in this world because they are deceived by the devil and they're deceived and possessed by the devil. They're worshiping idols. 또 온갖 질병으로 세상의 의학으로 해결할 수 없는 질병 가운데 빠진 사람도 많습니다. And there are many people who are diseased that are not cured by the medical um, and advance. There are many people who had fallen into legalism. There are many people who are wandering, um, losing their way because they have fallen into religions and, and heresy. Father God, give us the Holy Spirit so that we can save many people through only Christ the Gospel. 그리스도의 비밀을 알고 그리스도의 증인으로 세상을 살리는 자들 되게 하옵소서. May we become the one who possess this mystery and who will become the witness to save the world. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Amen.